Alien versus Alien. എന്റെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വെള്ളം വെള്ളം ഇട്ടിരിക്കും അതിൽ നീ എവിടെ സ്കെച്ച് പെൻ എടുത്തിട്ട് കളർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത് എന്റെ ആ കൊതി അങ്ങ് തീർക്കാം എന്റെ കണ്ണട എന്തിയേ എന്റെ അമ്മേ ഡാഡി അമ്മേ മാറ്റിയാൽ ഈ വെള്ളം വെള്ളം മാറ്റാന്ന് എനിക്ക് എന്റെ പരം ഒന്ന് അറിയിക്കണം ആ ഇവിടെ കിടക്കാണ് പാലായിലെ പിള്ളേരൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലടി ഞാൻ വന്നതേ പിള്ളേരെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ പ്രശ്നത്തില് പോയി തലയിട്ട് അത് ചളി പിളിയാക്കി കണ്ടവന്റെ തല്ലും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി കരക്കാരുടെ കാല് പിടിക്കാൻ നടക്കണം എന്റെ കെട്ടിയവന് രക്ഷിക്കും എന്റെ കെട്ടിയവന് രക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ പരിചയക്കാരൊന്നും ഇല്ല സുഹൃത്തെ ഇത് തിണിമണന്തമണം അല്ല നിന്റെ ഇത് എന്റെ സ്വന്തം പാലാ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന മണ്ണാണ് ഇവിടെ ക്ലീറ്റ് പോയി അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാണല്ലോ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ തലയിൽ വെച്ചോണ്ട് നടക്കും തലയിൽ വെച്ചോണ്ട് നടക്കണ്ട അവിടുന്ന് കീഴ്പോട്ട് ഒറ്റ ഇടലും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തലയിൽ കയറി നടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് വന്നാൽ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടോ എനിക്ക് ആകെ ശ്വാസം മുട്ടാ കാര്യങ്ങൾ എടുപിടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അതിനിച്ചിട്ട് സമയം വേണം എന്റെ അളിയൻ അറിയാലോ അതായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ച ഒരു കാരണമായി കാണണം അതിനിച്ച് സമയം വേണം നീയേ നീ ഒന്ന് ആ ചൂ ചൂലെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ രാവിലെ തൂത്തല്ലോ എപ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം ചെയ്തതാ ചുമ്മാ ഏ പുളു പഠിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടല്ലോ അവളെ അവിടെ തൂക്കണത് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവിടും തൂത്ത് തുടച്ചിട്ടതാ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വൃത്തിയാവാത്ത പോലെ അവർ പിന്നെയും വന്ന് പുറകെ കൂടി അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും അവൾക്ക് പണ്ട് വൃത്തിയുടെ കാര്യം നീ ചെയ്യണത് നീ പറഞ്ഞ പച്ചക്കറി ഒന്നും കഴുകാറും കൂടിയില്ല ഞാനാ കഴുകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറി ഉണ്ടല്ലോ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് പാലായില മണ്ണിന്റെ കോഴി കോഴിക്കൂട്ടില് കുറുക്കം കറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ കറങ്ങാ നമ്മൾ പറയണ കേക്കാൻ ആ ചെറുക്കൻ്റെ അന്ത്യ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ അവളെ വയറ്റില് ജനിച്ചു വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തി കേട്ടത് ഓ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെക്കാലും ഭേദാ കൊച്ച് അവനുള്ള കാര്യം മുഖത്ത് നോക്കി പറയും കള്ളത്തരല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് ജമന്തിയോട് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ അസൂയ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എവളോട് ഉണ്ടല്ലോടി എനിക്ക് ആരുടെ അസൂയലുള്ള കാര്യം ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് അവളുടെയും സ്വഭാവം അവളും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ പറയും അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മറ്റേ ആൾക്കാരെ അറിയിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാനേ ഈ പാലായില് സ്പന്ദനം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു മണ്ണാണ് ഈ പാല അപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ അതിന്റെ വരവൊന്നും അറിയിക്കണമല്ലോ ചെറിയൊരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം സ്പന്ദനം മുതുകത്ത് മേടിച്ചോണ്ട് വരരുത് അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കാം തൈലോട്ട് തടവാം കേട്ടാ എന്റെ ഇതൊന്നും ഇല്ലേ ഒരു പോലീസുകാരെ യൂണിഫോം ഇട്ട് സാധാരണ എങ്ങോട്ടാ പോവാറ് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ട് അളിയും വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നേ ഒരു പോലീസുകാരൻ യൂണിഫോം കിട്ടോണ്ട് ബീവറേജിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു എന്താ അളിയാ ആ പോലീസുകാരൻ ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ ബീവറേജിൽ ചെന്ന പത്രക്കാർ എഴുതി കൊളവാക്കിയത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും കുത്തുന്ന കൊതുകാണ് അളിയാ എന്റെ ചോര കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക 
എനിക്ക് പോലീസ് എസ്കോട്ട് തീരെ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വന്ന് കാരണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ അല്ല അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിക്കാരെല്ലാം വെള്ളം വെള്ളം കാണല്ലോ ഇടുന്ന യൂണിഫോം അത് കാണുമ്പോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇടീ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചാനൽ തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കയറാനുണ്ട് ഡിസ്കവറി ചാനൽ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും സംശയം ഉണ്ടല്ലോ ലോകം അവസാനിച്ചാലും തീരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് വളർത്തു ദോഷമാണ് കേട്ടോ വളർത്തു ദോഷം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാലേ എന്റെ നില തെറ്റും സംസാരത്തിലൊക്കെ എന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണോന്ന് എനിക്കൊരു പരമായ സംശയമുണ്ട് പപ്പയുടെ നിഗമനം വളരെ ശരിയാണ് അങ്ങേരുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് എന്താ ഗുളികയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയാൻ ആത്തുവിനെ ഇവനെ ഏൽപ്പിച്ചതാ പൗലോജിന്റെ ബി പിയുടെ ഗുളിക മേടിക്കണം പറഞ്ഞു അവനെ അത് മറന്നു അയ്യോ ബി പി ഉണ്ടോ ചേട്ടന് പിന്നില്ലാണ്ട് എല്ലാ മാസവും കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതും അയ്യോ എന്റെ ഫോൺ എടുക്കണം നോക്കിക്കോണേ വേഗം കഴിക്കി ഓ ചെല്ല് ചെല്ല് ഇനിയാണോടി അയ്യോ നല്ല സാമ്പാറാ എന്താ ശേഷം ആ സുഖ 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 എവിടെ അവരൊക്കെ എവിടെ അമ്മ ചമ്മതിയൊക്കെ ആണോ നീ പുറത്താ അമ്മയുടെ കാലുവേന എങ്ങനെയുണ്ടടാ ഇല്ല വരും അതിനിവിടെ ചേട്ടനും ചേച്ചി പിള്ളേരൊന്നും സമ്മതിക്കണ്ടല്ല നീ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടത് ഈ പെണ്ണ് ഹലോ കൊടുക്കാം ഹലോ വീട്ടുപേരാ <laughs> 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 നീ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അച്ഛല്ലേ ചെറുക്ക വീട്ടുപേര് ആരെങ്കിലും ഹവിൽദാർ എന്നിടോ എന്റെ അച്ഛൻ പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു പട്ടാളക്കാര് പറ്റിയ പേര് ഞാൻ വേറെ പറയാം ആർക്ക് മുത്തച്ഛന് മാണിക്ക രായ മാണിക്ക അതെ എന്റെ അച്ഛന ആ പേര് മതി കേട്ടാ അധികം വിഷം കെട്ടണ്ട മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരെ കളിയാക്കി നീ വലിയ ആളാവണ്ട നീ കഴിച്ചിട്ട് നീന്റെ പാട്ടിന് എനിക്ക് പോയടാ ഓ കരിഞ്ഞ ദോശ അല്ല വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ കൈക്കൂലി പോലോ 
ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നീ കേൾക്കൂല വന്ന് നിന്റെ കേട്ടി വന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് പറയാ എന്നെ കൈക്കൂലി പോകില്ലെന്ന് എല്ലാരും വിളിക്കുന്നേന്ന് എടി ആള് ഭയങ്കര കൈക്കൂലി കേട്ടോ എന്റെ കളിയായി എടി ഞാൻ അന്വേഷിക്കണ്ടേ എന്റെ പെങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ അളി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഞാനൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ അവിടെതൊക്കെ തന്നെയാണോ പണി ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക മോനെ ഇത് കുറ്റമല്ല ആൾക്കാർ ഉള്ളത് പറയുന്നത് അത് കേട്ടാ പിന്നെ ഇവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അളിയന് ഇതുണ്ടോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ ആ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയണല്ലോ പലതും കാണാം അതിനിപ്പോ അങ്കിൾ എന്നാ നീ ഒരു ശകലം പുതുക്കി നീ പാട്ട് കേട്ടോ അത് ചെവിയിൽ വെച്ചോ ഞങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കണം നീ കേൾക്കണം നീ അവിടെ കിടന്നു പിന്നെ അവിടെ ഈ മണലൊക്കെ പിടിയൂല്ലോ പ്രതികളെ ലോറിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ മാറ്റി അതൊക്കെ വേർത്ത് അതിട്ടിട്ട് ലൂസ് കച്ചവടാ അളിയിൽ പല പരിപാടി കൊണ്ട് ഊത്ത കാശായിരിക്കുമല്ലോ അടി ആ വേറൊരു സന്തോഷപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് ഞെട്ടരത് നീ ഞെട്ടരത് പ്രത്യേകിച്ച് അവള് ചിലപ്പോ ഞെട്ടും ഇടി നമ്മുടെ ഇടവകയല്ലേ പള്ളിപ്പെരുന്നാള് അത് ക്ലീറ്റോയാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് നിന്റെ ക്ലീറ്റോ ചായനാണ് ഇപ്രാവശ്യം പെരുന്നാള് നടത്താൻ പോകുന്നത് പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന്റെ കാര്യം ഏകദേശം ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് കണ്ടല്ലോ നീ അത് മിക്കോട് കിടന്നു പാട്ട് കേടാ പിന്നെ പാല ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു പെരുന്നാളായിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യത്തെ പെരുന്നാള് എന്തപ്പാ പറഞ്ഞത് മലയാളം ഞാനിപ്പോടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാള് ക്ലീറ്റോ മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തുന്നു അതിൽ എന്താണ് നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അതുവരെ ഓക്കെ മുൻകൈ എടുക്കണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അതായത് പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ അതായത് പെരുന്നാളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞാനാണ് ഓ ഈ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയാൻ നിനക്കറിയില്ലല്ലോ പെരുന്നാൾ ഏറ്റു കഴിക്കുന്ന ആളിനെ അങ്ങനെ പറയണേ ഇവിടെ അത് ഞാനാ എന്തും പറഞ്ഞ ക്ലീറ്റോ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് കുഴപ്പത്തിന് ചാടല്ലേ ചാടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് തോട്ടി വലിച്ച് താഴെ ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ മുമ്പില് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വില നിലയുണ്ട് നാളെ തന്നെ അത് ഇല്ലാതാവും ഈ പെരുന്നാൾ നടന്നു കഴിയുമ്പോ ആ വില ഒന്നുകൂടെ മേളിലോട്ട് എന്റെ ദൈവം ഈ അച്ഛന്മാർക്കൊന്നും കണ്ണു കണ്ടുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പറ്റിച്ചത് പെരുന്നാൾ ഏറ്റെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റിട്ട് പോന്നോ നടന്നോളൂ ആകാശിടിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നത് <laughs> അതിന്റെ വഴിയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ ബുദ്ധി ഒന്നുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ചായ എടുത്തോണ്ട് വന്നേ കടുപ്പത്തില് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് അതേപോലെ തന്നെ ചീറ്റാറും ഉണ്ട് നാണം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ചീറ്റ പേര് എഴുതി വെച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് മനസ്സില്ല 
മനസ്സ് വേണ്ട ചായ മതി പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ക്ലാരേ അടിക്കരുത് ആവശ്യമില്ല അത് നടക്കും അത് ക്ലീറ്റോക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് അത് നടന്നോളൂ അതിനുള്ള വഴി ഈ ക്ലീറ്റോ കണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഉണ്ട് ഉറപ്പിച്ചുണ്ട് ാണ് <laughs> 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 നിങ്ങളായിട്ട് നടത്തണില്ല നിങ്ങള് പള്ളിക്കും കൊടുക്കണം ചോദിച്ചാൽ വീട്ടുകാർക്കും കൊടുക്കണം ചോദിച്ചാൽ അവനെങ്കിലും നടത്തട്ടേ കേക്കാമോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ വിളിച്ചത് ഒരു സന്തോഷ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയാ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇടവക പള്ളി പെരുന്നാൾ വരിക അപ്പം അതിന് നടത്തി പോയി മുഴുവൻ ഇപ്രാവശ്യത്തെ സ്പോൺസർ ഞാനാ പിന്നെ പൈസ കുറേ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാകും അതൊന്ന് നോക്കണ്ട കളിയാ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെരുന്നാൾ നടത്തുന്നതോടുകൂടി പള്ളിയിൽ ഇടവകയില എല്ലാ ആൾക്കാരും അച്ഛനും അവിടുത്തെ പിള്ളേരും ഒക്കെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാവും അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട് ഭാഗം വെക്കുന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ അളിയിൽ നിന്ന് ഞാനായിട്ട് ഉടക്കും ഉടക്കുമല്ലോ അത് വരും അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വല ആദ്യമേ അങ്ങ് എറിയണം ഏ ഏ ഇല്ല 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 അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പൈസ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ക്ലീറ്റ് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പലിശയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇപ്പം നടത്തിയാലും ചില്ലറ മുതലൊന്നും അല്ല വരാവുള്ളത് ഇവിടെ ആ ഓ ഓ ഓ നീ വരണം കേട്ടോ പെരുന്നാൾ നമുക്ക് അടിച്ച് വിളിക്കണം ആളി ആ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓ ഒന്നുമില്ല വിളിയോ ശരി ഞാൻ ഓ ഒന്നും ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ആ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് മറ്റന്നാളത്തേക്ക് ആക്കാം പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് മറ്റന്നാളാക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഹലോ എന്നെ വിളിച്ചോ കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ ആരും വിളിക്കുമ്പോൾ ആരും വിളിച്ചോ ആരും വിളിച്ചില്ല ഞാനാ വിളിച്ച് ആ എന്താ വിളിയാ എന്താ പരിപാടി ാണി വേറെ ഉദ്ദേശം 
ഞാനിപ്പൊടുത്തിരാ <laughs> ചെലവാക്കി പെരുന്നാളെ നടത്തിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നെളിഞ്ഞേക്കുന്നത് പെരുന്നാൾ അയാള് നടത്തുന്നു അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും ക്ലീറ്റ് വായിക്കും കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പൗലോ പോലീസിന് ഒരു ചെറിയ പണി കൊടുക്കണമെന്ന് അളിയും നടത്തിക്കോട്ടെ പെരുന്നാൾ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും ക്ലീറ്റ് വയ്ക്കും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്റെ മണ്ണിലെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ജയിക്കണ്ടേ അവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനെങ്കിലും അപ്പൊ അവ ആരോടെങ്കിലും കടയിൽ കളിമണ്ണാണ് ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും 